Hello everyone, welcome back to my channel and as you can see on the description below, it's all about my vlogging camera. Dito, isi-share ko sa inyo yung mga cameras na ginagamit ko tuwing nag-vlog ako. And just to let everyone know, uh, one year na ako nag-vlog and so far naman sa pag-vlog ko ng one year, nag invest ako towards my gadgets. I call it baby gadgets. Kasi talaga mga babies ko sila dahil ito yung lagi kong dala-dala lagi every time na nagka-travel ako or every time na nagpa-vlog ako, pupunta ako sa iba ibang places. As a vlogger for one year, so kinoconsider ko pa rin yung self ko as a beginner. Ayun guys, isi-share ko sa inyo isa-isa yung mga cameras na ginagamit ko o yung mga gadgets na ginagamit ko sa ating vlogging. So I will start with this. gamit ko ngayon is yung pinaka-usual kong ginagamit talaga for vlogging which is yung Canon EOS M6. So ito nung kinuha ko siya actually yung first pinaka first vlog ko ito na agad yung gamit ko. So just click the link here above me. <laughs> Kung gusto niyo makita yung pinaka first vlog ko na medyo awkward pa ako noon. <laughs> so makita niyo na ito na talaga yung camera na ginagamit ko kasi for me nung nag-start ako mag-vlog parang iniisip ko na agad yung quality ng videos na gagawin ko. And, nag-invest talaga ako for the camera that I'm going to use. Pero, I'm not saying that you have to buy a brand new camera para mag-start ka mag-vlog. So, you can start using your iPhone. As for me, kasi sometimes, that's my actual number two gadget that I'm using. Kasi sometimes, kapag nauubusan ng battery yung camera ko, I'm using my iPhone para makuhanan yung mga hindi ko nakukuha through my camera. Like for example, when I travel to Iceland, super lamig ng weather. So, yung mga batteries ko nag-fill siya. So, important, even even actually iPhone nag-fill siya. Pero sometimes, the second time na pumunta kami sa Iceland, parang nag-ano na yung battery ng iPhone ko. Parang nag-adapt na siya. So, hindi na siya nalulubat. So, yung iPhone ko nag-take over dun sa uh, camera ko kasi hindi na gumagana yung battery ng camera ko. So, it's very important na maganda din yung quality ng iPhone or ng phone na ginagamit ko or any smartphone na ginagamit nyo. And the third one na ginagamit ko is yung GoPro ko. Importante siya, especially kung gusto mong mag kumuha ng mga pictures or videos sa ilalim ng water. And last but not the least is my DJI Mavic Air. Sobrang natuwa ako nung nagkaroon ako ng ganito kasi uh, dati gusto ko talaga makakuha ng mga aerial view ng mga cities. So, nakatulong talaga siya sa akin. And it's very, very handy. Napakaliit lang ng lalagyan nito. Tsaka, ang ganda-ganda ng mga kinukuha niya. You can take pictures and also videos sa uh, Mavic Air. Ito, I don't really recommend sa mga beginners kasi it's really expensive for me. For, in my opinion, it's very, very expensive. Ito yung isa sa mga cameras na parang iniisip mo kapag andun ka na sa peak na gustong-gusto mo na makuha ng mga amazing videos or pictures, pwede mo na siyang bilhin. Pero for a beginner, hindi ko naman nare-recommend na bumili kayo ng Mavic Care or any brand ng domes kasi hindi mo pa naman kailangan. Pag kailangan mo na talagang gustong-gusto mo, then you can buy. But hindi ko talaga siya totally nare-recommend sa mga beginners. So aside from that cameras na ginagamit ko, now I'm going to share with you kung ano yung mga ibang uh, accessories na ginagamit ko para sa mga vlogs ko. So the first thing that I'm going to show you is this Gorilla Tripod. Kasi napaka-handy nito. Usually pag mga indoor um, vlogs ang ginagawa ko, ito lang yung ginagamit ko. Kasi, alam mo yun, hindi ka naman totally mag-move talaga kasi indoor nga lang. Gusto ko siya kasi kahit sa mga like uh, hand rails, lagi ko siya naiipit. Naka-curve kasi siya. So, napaka-convenient niya. And the second one is the this one. Ito actually sa ilalim siya ng isang gadget ko. Pabakita ko later. Um, maganda din siya actually na pang ano lang. Like, indoor lang din siya. Kasi pag, actually, yung pwede din siyang outdoor. Kasi napakaliit lang ng handle niya. So, alam mo yun, napak pwede mo siyang dalhin kahit saan. Yeah. And the third one is yung pinaka-tribal. I'm actually using it right now. As you can see, maganda siya actually for indoor and outdoor vlogs. 
pag outdoor vlogs kasi naranasan ko mag-travel ng mag-isa. So napaka-importante na merong kang tripod. Kasi you can you can stand your camera tapos pwede kang mag-selfie, mag-selfie mag-isa na kanong may nagpi-picture sa iyo. So I recommend na magbumili talaga kayo ng tripod. And the fourth one is this is actually my favorite. Pinaka-favorite ko to kasi nag-invest talaga ako. You know, nag start ko lang ako mag-vlog. Bumili na talaga ako nito kasi Parang for me, it's very, very important na kapag, especially kung mahilig ako mag-travel, gusto ko napaka-steady lang, naka-stabilize lang siya. Ito yung ginagamit ko na stabilizer, which is yung Xeon Crane M. Best talaga ako for this one. So, but as I said, I'm not recommending this expensive stuff kung nagsisimula ka pa lang kasi hindi naman importante yung na kailangan mong bumili ng mga ganito. In. So, hope guys, nagustuhan niyo yung video na to. And if you do, please, please subscribe to my channel and also like this video and click the notification button for any updates. Thank you guys. Thank you everyone for watching. Bye.